హలో గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సరోజని స్మార్ట్ లెర్నింగ్ మనం ఈ ఈ ఎపిసోడ్ కూడా ఒక కొత్త విషయంతో మేము ముందుకు వచ్చాను ఆల్రెడీ మనం అడిషన్స్లో సబ్ట్రాక్షన్స్లో మల్టిప్లికేషన్లో డివిజన్స్లో అన్ని రకాలుగా మనం మెథడాలజీస్ అన్నీ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకున్నాము సో స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ కూడా ఎలా చేయాలో కూడా మనం తెలుసుకున్నాము అయితే చాలామంది అడిగిన దానికోసం అయితేనేమి నా సిలబ్ నేను అనుకున్న చెప్పే ప్రాసెస్లో అయితేనేమి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ అంటే ఎట్లా కనుక్కోవాలో దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల మెథడాలజీస్ ఉన్నాయి అవి చేసాము ఈరోజు మనము స్క్వేర్ రూట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చేద్దాం ఓకేనా కానీ స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలంటే నేర్చుకోవాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అది కనుక మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బోలే టైం కూడా సేవ్ చేయొచ్చు ఓకే టుడే అవర్ టాపిక్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్స్ అన్నమాట ఈరోజు మన టాపిక్ అయితే దీనికి కావాల్సిన నేను నేర్చుకోమనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే వన్కి స్క్వేర్ వన్ టూకి స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీకి స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్కి స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్కి స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్కి స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్కి స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్కి స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్కి స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ అండ్ టెన్కి స్క్వేర్ అయితే హండ్రెడ్ అన్న విషయం మీకు తెలుసు నేను ఒక రాసే ప్రాసెస్లో సింగిల్ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు పెద్దగా రాశాను డబల్ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్ చిన్నగా రాస్తూ యూనిట్స్ ప్లేస్ మాత్రమే ఫోకస్ చేసా సో మీరు కూడా అట్లాగే రాసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ కింద నుంచి చూసినా కూడా వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే ఒక నంబర్కి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు చివరి డిజిట్ ఏం వస్తుందంటే ప్రతిసారి రెండు ప్రతి నంబర్కి రెండు సార్లు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వన్ ఉందనుకోండి వన్ దేన్ దేనికి వచ్చింది అంటే వన్కి వచ్చింది నైన్కి వచ్చింది చూడండి ఒకసారి సో వన్ దేనికి వచ్చింది అంటే వన్ స్క్వేర్ చేస్తే వన్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ నైన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎయిటీ వన్ అంటే వన్ అనేది సెకండ్ టైం టచ్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగే ఒకవేళ ఫోర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫోర్ తీసుకుంటే ఏముంది అక్కడ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ కూడా రావచ్చు ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కూడా రావచ్చు అంటే టూ ఎయిట్ దీని కాంబినేషన్ అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ సిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సిక్స్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఫోర్ జ సిక్స్టీన్ అంటే చివరి నెంబర్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయమన్నాను అట్లాగే సిక్స్ సిక్స్ జ సిక్స్టీన్ ఓకే అట్లాగే నైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం నైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది త్రీ త్రీ జా నైన్ అయినా రావచ్చు సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ అయినా రావచ్చు సో మీరు రెండే రెండు విషయాలు ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఈ స్క్వేర్ రూట్లో ఏమిటంటే వన్ టు టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ నంబర్స్ స్క్వేర్స్ నోటి మీద ఉండాలి వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ ఎయిటీ వన్ టెన్ హండ్రెడ్ అయితే అందులో కూడా కేవలం యూనిట్స్ ప్లేస్నే గమనించి చూడాలి మీరు చూసినట్టయితే ఏమవుతుంది ప్రతి నంబర్ టూ ఇక వన్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది నైన్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సిక్స్ కూడా ఉంది ఒక ఫైవ్కి మాత్రం ఏమీ లేదు సో ఫైవ్ విల్ రిమైన్ ఫైవ్ అండ్ జీరో విల్ రిమైన్ జీరో ఓకేనా ఫైవ్ విల్ రిమైన్ ఫైవ్ అండ్ జీరో విల్ రిమైన్ జీరో సో వన్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది వన్ నైన్కి వస్తుంది ఫోర్ ఎప్పుడు వస్తుంది టూ ఎయిట్కి వస్తుంది సిక్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్కి వస్తుంది నైన్ వచ్చేసి త్రీ సెవెన్కి వస్తుంది ఈ పాయింట్స్ బేసిక్ పాయింట్స్ గుర్తు కనుక మీరు పెట్టుకున్నట్టయితే ఎలాంటి లెక్కలైనా మనం చేయొచ్చు సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ని కనుక్కోవాలి అఫ్కోర్స్ ఈ చిన్న నంబర్ మీ అందరికీ రావచ్చు కానీ పద్ధతి చెప్తున్నా రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కనుక్కోవాలి స్క్వేర్లో మొదటి పార్ట్ ఏమిటంటే టూ డిజిట్స్ వదిలేసి స్లాష్ కొట్టుకోవాలి టూ డిజిట్ వదిలేసి స్లాష్ కొట్టుకోవాలి కానీ ఇక్కడ నేను స్లాష్ ఎందుకు కొట్టట్లేదు ఆ టూ డిజిట్స్కి ముందు ఏం నంబరే లేదు కాబట్టి సో లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఉంది అదొక పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ 
సో చివరి నెంబర్ ఏముంది ఫోర్ ఈ ఫోర్ యొక్క కాంబినేషన్స్ ఏమిటి టూ ఆర్ ఎయిట్ అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ టూ అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ ఎయిట్ అయినా ఉండొచ్చు అంతే చివరి నెంబర్ని కంపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో దీని ఆన్సర్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి చివరి నెంబర్ ఫోర్కి ఒక టూ కాంబినేషన్స్ టూ అండ్ ఎయిట్ సో దీని ఆన్సర్ టూ అయినా ఉండొచ్చు ఎయిట్ అయినా ఉండొచ్చు సో టూ అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుందా కాదు ఎందుకంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఏ అది ఎయిట్ ఉందనుకోండి ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కరెక్టే సో ఆన్సర్ ఎయిట్ అనమాట సో ఎప్పుడు మనకు ఆన్సర్లో రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇంకోటి చూద్దాం రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది నేను చెప్పినట్టుగా టూ డిజిట్ ఉండి స్లాష్ కొట్టిన ఇక్కడ ఏం నంబర్ అయితే లేదు కాబట్టి లీవ్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఉన్న చివరి నెంబర్ ఏంటి ఫైవ్ ఫైవ్కి ఫ్రెండ్ ఎవరు ఫైవ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫైవ్ ఇట్స్ అలా చేసుకోవచ్చు లేదనుకోండి ఎయిటీ వన్ ఉంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ అంటే చివరి నెంబర్ ఏముంది వన్ సో వన్కి కాంబినేషన్స్ ఏంటిది వన్ ఆర్ నైన్ సో వన్ ఆర్ నైన్లో వన్ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ వన్నే ఉంటుంది అండ్ నైన్ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీ వన్ కాబట్టి ఆన్సర్ నైన్ కింద రాసుకోవచ్చు ఇది టూ డిజిట్స్కి సంబంధించిన విషయం అది సిక్స్టీన్ ఉంది అనుకోండి రూట్ సిక్స్టీన్ సో చివరి నెంబర్ ఏంటి సిక్స్ సిక్స్కి కాంబినేషన్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ సో దీని ఆన్సర్ ఫోర్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా సిక్స్ అయినా ఉండొచ్చు అప్పుడు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ ఓకే ఇప్పుడు మనం కొంచెం పెద్ద నెంబర్లకు వెళ్దాం సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నేను ఇట్లాగా పెడతాం మీకోసం సపోజ్ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లేదా రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉందనుకుందాం ఇవి కొంచెం త్రీ డిజిట్ నెంబర్ బిగినింగ్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమిటంటే చివరి నుంచి రెండు డిజిట్ వదిలేసి స్లాచ్ కొట్టుకోమని చెప్పాను సో ఇదొక పార్ట్ ఇప్పుడు ఇదొక టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కూడా చివరి టూ డిజిట్ వర్సెస్ వన్ డిజిట్ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ టూ పార్ట్స్కి కూడా ముందు వన్ ఉంది కదా సో వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది దే ఏ స్క్వైర్కి వస్తుందంటే వన్కి వస్తుంది బికాజ్ వన్ వన్ జ వన్ కాబట్టి ఇందులో మాత్రం చివరి డిజిట్ని కన్సిడర్ చేయండి ఫోర్ అంటే టూ ఎయిట్ అంటే వన్ టూ అయినా కావచ్చు వన్ ఎయిట్ అయినా కావచ్చు దీని ఆన్సర్ మళ్ళీ చెప్తాను వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ అట్లాగే ఫార్టీ ఫోర్లో చివరి డిజిట్ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్కి ఉన్న కాంబినేషన్ టూ ఆర్ ఎయిట్ కాబట్టి సో ఒకటి వన్ టూ అయినా కావచ్చు వన్ ఎయిట్ అయినా కావచ్చు సో ఇంతకు ముందు మనము టేబుల్తో ఈజీగా కనుక్కున్నాం ఏది టూ డిజిట్ ఉన్నప్పుడు త్రీ డిజిట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ జా వన్ ఫార్టీ ఫోరా లేదంటే ఎయిటీన్ ఎయిట్ జా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మళ్ళీ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పాటు అలాంటప్పుడు చిన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈ రెండుటికి మధ్యలో ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ఈ రెండుటికి మధ్యలో ఏముంటుంది ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇప్పుడు ఇవి టెన్స్లో ఉన్నాయి సో టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ అంటే టెన్స్లో ఉన్నాయి ఈ జీరో టు టెన్స్లో ఉన్నాయంటే మిడిల్ నెంబర్ ఫైవ్ టెన్ టు ట్వంటీస్లో ఉన్నాయంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టు థర్టీస్లో ఉన్నాయంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ టు ఫార్టీలో ఉన్నాయంటే థర్టీ ఫైవ్ అనేది మిడిల్ నెంబర్ అట్లాగే ఈ టెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ దీన్ని స్క్వేర్ చేసేంత ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఆల్రెడీ నేను స్క్వేర్స్లో చెప్పాను మీకు గుర్తుందా ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఎప్పుడైతే ఫైవ్ ఫైవ్ సేమ్ ఉంటుందో వన్ ఇంటూ నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ ఇంటూ టూ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ కోల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి మనం పాత వీడియోస్లో మనం చేసాం సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది దీన్ని స్క్వేర్ చేయం ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది లెస్ దాన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి లెస్సర్ నంబర్ విల్ బీ ద ఆన్సర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా సింపుల్ ట్రిక్ మీకు ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నల్ కాబట్టి పెద్దగా అనిపించవచ్చు ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉంది రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ టూ డిజిట్స్ వదిలి స్టాచ్ కొట్టుకుంటాం వన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వన్కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నైన్ ఉంది కాబట్టి నైన్కి కాంబినేషన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే వన్ త్రీ అయినా ఉండొచ్చు వన్ సెవెన్ అయినా ఉండొచ్చు సో ఇది వన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ మిడిల్ నెంబర్ అనుకున్నాము ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ మిడిల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే టూ
ఇప్పుడు ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి థర్టీన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు ఓకే మనం ఇంకా కొన్ని పెద్ద పెద్ద నంబర్లతో ప్లాన్ చేద్దాం ఇది మీకు గుర్తుంది కాబట్టి సో వన్ వచ్చేసి వన్ నైన్ ఫోర్ వచ్చేసి టూ ఎయిట్ సిక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ సిక్స్ నైన్ వచ్చేసి త్రీ సెవెన్ ఇంతే కదా అండ్ మిగతాది ఫైవ్ ది ఫైవే ఉంటుంది జీరోది జీరో ఉంటుంది సో ఐ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫ్యూ నంబర్స్ ఓకే సో కొన్ని నంబర్ చూద్దాం రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్ అని ఉంది నా ఇది ఇప్పుడు థౌజండ్లకి వెళ్ళింది అది కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంత పెద్ద నంబర్ ఎట్లా చేయాలి ఏమి ఫస్ట్ స్టెప్ దాన్ని విడగొట్టుకోవాలి టూ డిజిట్ కాంగ్రెస్ స్ప్లిట్ చేసుకోమని చెప్పాం కదా సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏ నంబర్కి దగ్గరలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ వస్తుందో మీరు చూసుకోండి సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనము సెవెన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాము ఎందుకంటే రూట్ సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ దేనికి దగ్గరగా ఉంది అంటే సెవెన్ ఎందుకంటే సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ కాబట్టి అట్లాగే సిక్స్ కాంబినేషన్ ఉంది కదా సిక్స్కి ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ అంటే ఇది సెవెంటీ ఫోర్ అయినా అయి ఉండాలి లేదా సెవెంటీ సిక్స్ అయినా అయి ఉండాలి సెకండ్ స్టెప్ ఏమిటి మధ్యలో నెంబర్ ఇప్పుడు సెవెంటీస్లో ఉంది కాబట్టి మధ్యలో నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది కూడా మెథడ్ చెప్పాను కదా సెవెంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ సో సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ and 5 into 5 so idu vachese 56 25 is the answer entha ostundi 56 25 ipudu mana prashna 5776 anedi 5625 kadi ekkuva undi kabatti 76 is the right answer so ee vidhanga manam squares square roots kanukochu so itla different different numbers tho meer try cheyandi aithe inle important ga gurtu pettukovalsina vishayam emtante పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్కి మాత్రమే ఇలా మనం చేస్తాము మనకు నచ్చిన నంబర్ తీసుకుంటే కుదరదు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉంటేనే మనం ఇలా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లేనివి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ మేము ముందరికి వస్తాను అప్పటి వరకు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్